नमस्कार दोस्तों देश के इतिहास में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने आके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ चार सबसे सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई जस्टिस लोकुर जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलामेश्वर इनकी क्या मजबूरी पड़ी कि इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा और एक ऐसी चीज करनी पड़ी जो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है और इनके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा कैंपेन जारी करी जा रही है इनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है इनको डिफेम करने के लिए उसके पीछे कारण क्या है आइए जानते हैं इन चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट पिलर होता है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है इन्होंने इंजाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पे कहा कि ये बेंच फिक्सिंग करते हैं यानी जो भी पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस इनके पास आते हैं ये चुन चुन के बार बार ऐसे ऐसे जजेस को देते हैं जिससे कि फेवरेबल जजमेंट मिलेगा ये एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है और जजेस ने कहा जो जस्टिस लोया का केस था वो टिपिंग पॉइंट था यानी हद पार हो गई थी लिमिट क्रॉस हो गई थी कि ये मजबूर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे अब इन्होंने पहले और बहुत तरीके ट्राई करे इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करने की कोशिश करी लेटर लिखने की भी कोशिश करी लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया जिसकी वजह से ये काम करने पर मजबूर हो गए तो ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस थे जिनकी वजह से ये कदम उन्हें उठाना पड़ा मैं आपको बताता हूं सबसे पहला केस था जस्टिस लोया की मौत का जिसमें कि अमित शाह अक्यूज है बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जिन लोगों को नहीं पता इस केस के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में ना जाते हुए आपको समराइज करके बता देता हूं 2010 में अमित शाह जेल गए थे इन फेक इनकाउंटर के केस में जिसके बाद इनको बेल हो गई थी 2014 में इनकी सीबीआई कोर्ट में इसी मैटर को लेकर हेयरिंग चलनी थी पहले जज जो इस केस की हेयरिंग कर रहे थे उनको तो ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे जज थे जस्टिस लोया जी इन्होंने काफी सारी डेट्स रखी कि इस दिन हेयरिंग होगी लेकिन उस दिन अमित शाह नहीं आए बार बार ऐसा होता रहा होता रहा और उसके बाद इन्होंने एक फाइनल डेट रखी दिसंबर ट्वेंटी एथ कि अब तो अमित शाह को आना ही पड़ेगा हेयरिंग सुनने के लिए इस केस की लेकिन इतफाक की बात है कि नवंबर 30, 2014 को जस्टिस लोया की मौत हो गई रिपोर्ट में कहा गया कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है एक अचानक हार्ट अटैक से हुई है जो कि बहुत चौंका देने वाली बात इसलिए थी क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं है हार्ट अटैक का इनके पापा मम्मी एटी फाइव की एज के हो रखे हैं और दोनों इस वक्त जिंदा है कोई हार्ट अटैक का विक्टम नहीं है इनकी खुद की हेल्थ भी बहुत फिट एंड हेल्दी रहते थे तो ये अचानक से हार्ट अटैक आना बहुत सवाल उठाता है इसके बाद जो तीसरे जज आए इस केस की हेयरिंग करने के लिए उन्होंने एक महीने के अंदर अंदर ही अमित शाह को बा इज्जत बरी कर दिया तो जस्टिस लोया की मौत को नेचुरल डेथ बता दिया गया काफी दिन तक जनता वही मानती रही दो में कैरेवन मैगजीन ने जस्टिस लोया की फैमिली के साथ इंटरव्यू किया जिसमें कि उन्होंने बताया उनकी फैमिली को नहीं लगता कि इनकी मौत नेचुरल कॉजेस से हुई है उन्होंने ये भी बताया कि उनको 100 करोड़ की रिश्वत ऑफर करी गई थी अगर वो इस केस में फेवरेबल जजमेंट देते तो जस्टिस लोया खुद कहते थे वो बहुत अंडर प्रेशर है फेवरेबल जजमेंट देने के लिए इस केस में अब कैरेवन की स्टोरी के बाद उनकी मौत को लेकर काफी सवाल उठे जिसके बाद तहसीन पूनावाला ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करी की उनकी मौत पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना था इस पेटिशन को लेके जनवरी 12 2018 को जिसके बाद ये चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जनवरी 12 को और इन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने ये केस ऐसे बेंच को दे दिया है जो इस केस में फेवरेबल जजमेंट ही देगा जो कि एक न्यूट्रल जजमेंट नहीं दे सकता वो बेंच काफी लोअर ऑर्डर पे है सीनियर जजेस को ऐसा केस देना चाहिए था लेकिन उन्हें नहीं दिया गया तो कौन है वो ऐसे जज जिनको ये जस्टिस लोया का केस दे दिया गया ये जज हैं अरुण मिश्रा इनका नाम स्पेसिफिकली तो नहीं लिया गया इन चार जजेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन इनका नाम एक सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव ने टीवी इंटरव्यू पे काफी दिया जो भी पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस होते हैं वो जस्टिस अरुण मिश्रा को दे दिए जाते हैं और इनके काफी सारे टॉप बीजेपी लीडर्स के साथ लिंक्स हैं इनफैक्ट इन्होंने ओपनली ये कहा कि मैं एक्यूजेशन नहीं कर रहा हूं ये सबको पता है कि अरुण मिश्रा बीजेपी के आदमी है आप खुद ही सुनिए यू हैव टू अंडरस्टैंड that justice arun mishra to whom the bench uh, matter has been assigned is known to have very clear political relations with bjp leadership i have seen that with is, my own is. eyes it's not accusation it is a fact everybody knows about it and judge i was present myself aur jaisa ki maine kaha ki eklota case nahi tha jo ki chun chun ke ek selective judges ko diya ja raha hu 
एक और बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था सहारा बिरला डायरीज का जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करप्ट होने का आरोप लगाता है सहारा बिरला डायरीज में यह आरोप लगा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे सहारा बिरला से रिश्वत ली थी करोड़ों रुपए की डायरेक्टली खुद रिश्वत ली थी उन्होंने प्रशांत भूषण ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल करी कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह केस अरुण मिश्रा को फिर से दे दिया और अरुण मिश्रा ने कहा कि नहीं हम तो इसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे हमें नहीं लगता कि यह केस इन्वेस्टिगेशन करने लायक भी है इसके बाद एक और केस था जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे खुद एक आरोप लगाया जा रहा था कि उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए और यह केस भी अरुण मिश्रा को दे दिया गया जिसमें कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो अब आप खुद ही से ही सोच सकते हैं कि जैसे इन जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके कुछ घंटे बाद ही इनके खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपोगेंडा कैंपेन क्यों जारी करी गई और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था जाहिर सी बात है हमारा बीजेपी आईटी सेल सारे हमारे पेड भक्त ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रोल आर्मी हमारा टाइम्स नाव हमारे रिपब्लिक टीवी हमारा गोदी मीडिया सारे के सारे इन जजेस पे टूट पड़े इन चार जजेस को सब कोशिश कर रहे थे इन पे कीचड़ उछालने की किसी तरह से इनको डिफेम कर दिया जाए किसी तरह से ये दिखाया जाए कि इनके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है और बाद में ये भी कोशिश कर रहे थे कि, कि किसी तरह से हम ये दिखा दें कि ये कोई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है ये तो बस कुछ जजेस अपने आपस में फाइट कर रहे हैं और एक दिन के अंदर अंदर तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आने लग गए कि ये देखो भाई हमारे जो चार जजेस हैं ना ये सारे गिल्टी हैं ये गलत काम कर रहे हैं ये एंटी नेशनल है इनको लेफ्ट लिबरल मीडिया कम्युनिस्ट कांग्रेसी पाकिस्तानी एजेंट सीआईए एजेंट सबके सब इन्हें फंड कर रहे हैं काम करने के लिए हमारी सत्तर साल की कांग्रेस ये प्लान बना रही थी किसी तरह से अब हम पावर में वापस आ जाएं इसलिए हम इन जजेस से ये बुलवा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब क्या कहाँ से लॉजिक ले आते हैं ये लोग तो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे हमारे गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स पे सोशल मीडिया पे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले भाई ये तो अंदर की बात है हमें आपस में सुलझा लेनी चाहिए पब्लिक को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इंटरनल मैटर है जी और क्योंकि इन जजेस के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा कैंपेन चलाई जा रही है मैं आपको इनके बारे में कुछ सच बताना चाहूंगा जस्टिस चेलामेश्वर ये इन चार में से एक जज है ये वही जज है जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है हर हिंदुस्तानी के लिए हम सिटीजन्स के लिए इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट right बोला है जहां पे कि गवर्नमेंट इनसे फाइट कर रही थी कि नहीं राइट टू प्राइवेसी नहीं होना चाहिए सिटीजन्स के पास ये वही जज है जिन्होंने आधार कार्ड को बोला है कि आधार कार्ड जनता के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए जनता की चॉइस होनी चाहिए आधार कार्ड चूज करने की ये वही जज है जिन्होंने सेक्शन सिक्सटी ए ऑफ आई एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया अगर आपको पता नहीं आई एक्ट क्या है तो ये वही एक्ट है अगर आप फेसबुक ट्विटर पे किसी बड़े आदमी के खिलाफ लिखते थे थोड़ा मजाक उड़ा देते थे तो पुलिस आके आपको जेल में बंद कर देती थी वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग करती थी और यही जस्टिस चेलामेश्वर थे जिन्होंने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है ये कहते हैं कि ये वही जज है जिन्होंने अफजल गुरु और नीर भैया के रेपिस्ट को फांसी पर चढ़ाया बिल्कुल सही है ये वही जज है लेकिन ये बताना भूल गए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कि ये वही जज है जिन्होंने नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में मैंडेटरी करवाया और जितनी भी जनता से मैं मिलता हूं सब मानते हैं कि सिनेमा हॉल कोई जगह नहीं है नेशनल एंथम चलाने की यहां पे आप शीला की जवानी आइटम नंबर्स देखोगे उससे पहले खड़े होकर अपना पेट्रियोटिज्म दिखाओगे ये कोई जगह नहीं होती अगर ये पार्लियामेंट में करते या कोर्ट की हेयरिंग से पहले नेशनल एंथम मैंडेटरी करते तो फिर भी चलता और दीपक मिश्रा ने एक और ऐसी जजमेंट ली है जो मुझे तो लगता है गलत है इन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया क्रिमिनल डिफेमेशन वही लॉ है जिसको बहुत मिसयूज किया जाता है आज के टाइम पे कि आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते कुछ बोल नहीं सकते नहीं तो आप पे सौ करोड़ हजार करोड़ के डिफेमेशन थोप देंगे आम आदमी कभी भी उनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकता क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते डिफेमेशन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोपोगेंडा पेजेस चीफ जस्टिस गोगोई को टारगेट कर रहे हैं ये कहकर कि उनके फैमिली रिलेटिव कांग्रेस में थे लेकिन वो आपको ये बात नहीं बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के पापा खुद कांग्रेस में थे किसी तरह से इनको एक पर्सनालिटी फाइट बनाने की कोशिश करी जा रही है जजेस के बीच में लेकिन ये सच नहीं है और वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के रेजिडेंस के बाहर गाड़ी में बैठे हुए दिखे एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो जब उनसे पूछा गया कि
कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि सरकार किसी ना किसी तरह से जुडिशरी के पिलर को गिराने की कोशिश कर रही है हमारे चार पिलर होते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और मीडिया मीडिया तो पूरी तरह से टपक चुका है मीडिया में कुछ नहीं रखा और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस डाल सके अपना और ये पहला अटैम्प्ट नहीं है ये करने का इससे पहले 2016 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ठाकुर थे वो रो पड़े थे स्पीच देते देते मोदी जी के सामने कि हमारी जुडिशरी को बचा लो हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट में कमी हो रही है उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने सारे जजेस के सामने एक स्पीच देते वक्त कहा कि जजेस के फोन टैप करने की कोशिश की जा रही है जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है उसके बाद सरकार ने एक ऐसा लॉ भी लाने की कोशिश करी जिससे कि वो अपना इन्फ्लुएंस जुडिशरी तक बढ़ा दें वो लॉ था एन ये लॉ सरकार को पावर देता था कि सरकार के पास ऐसा डिसीजन देने की पावर होगी कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट कर पाए तो बेसिकली हमारी सरकार ही जजेस की अपॉइंटमेंट कर रही होती तो मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रोपोगेंडा के इन्फ्लुएंस में ना आइए ये कोई एरे गहरे लोग नहीं बोल रहे हैं ये कोई हमारे पॉलिटिशियंस या न्यूज एंकर नहीं बोल रहे हैं ये टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के सबसे हाईएस्ट जजेस बोल रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है और इनकी बात में अगर थोड़ा सा भी सच है तो ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें आप धन्यवाद